കുറച്ചു കാലമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരാശയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചത് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് പാലത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ നമ്മളെ ഈ നാൽപ്പത്തേഴ് വീട്ടുകാരുടെയും ത്യാഗത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ പാലം പണിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പാലം പണി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഈ വള്ളിക്കടവ് ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായതിനാൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും നാം എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടെയും അവരുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്പ്യാരുമാഷ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആശയത്തെ നമുക്ക് കൈയടിച്ച് അംഗീകരിക്കാം എന്തോ ഒരു കാര്യം ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് ഇന്ന് രമേശൻ പറഞ്ഞത് ഞാനതൊക്കെ മറന്നു പോയി ഓ ഓ കിട്ടിപ്പോയി ഈ പാലം പണി അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ബഹിഷ്കരിക്കുക മതായിച്ച അപ്പനൊരു പിന്തുണ തേടാ അപ്പനൊന്ന് പോകാം യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു നൂതന ആശയം ഇത് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ അറിയോ ആ ശ്രീനി നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് മമ്മൂട്ടി സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ കൊളവാക്കി ഞാൻ മാറിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം വായിക്കൊള്ളാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും ആലോചിക്കണായിരുന്നു തർക്കം നിർത്തട എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി ആകണ്ട മോഹൻലാലും ആകണ്ട ഞാൻ ശ്രീനിയാ നാട്ടുകാരുടെ കൊല്ലൻ ശ്രീനി ഏതായാലും പാലം പണി നടക്കരുത് രമേശ നീ എന്നെ പാലം വലിക്കൂടാ ഇന്ന് നിന്റെ ഞെളിഞ്ഞുള്ള ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ തോന്നിപ്പോയതാ ഒളിച്ചാലേ വിവരറിയും പാലം പണി നടന്നാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഹങ്കാരം എന്തായിരിക്കും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വയ്യ ആ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ സരസ്വതി അവൾ എന്റെ മുറപ്പുണ്ടായിരുന്നടാ ഇപ്പോഴും ഉറപ്പെണ്ട് തന്നെ ശ്രീക്കുട്ടി എനിക്കെന്റെ മോളെ പോലെയാണ് സരസൂനെ എം എക്കാരിയാക്കിയത് എന്റെ ചോരയും തീരുവാടാ ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തം നിർത്തി അത് ഒരു വോക്കൗട്ടായിരുന്നു ഒരു സത്യം പറയട്ടെ സിനി നിന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് കാരുടെ ലുക്ക എന്നിട്ട് അന്നൊരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എയ്യോ വന്നു അന്നൊക്കെ എയ്യോ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മൂർഖം പാമ്പോലെയാ അത്ര പേടിയായി സാറന്മാർക്കും ടീച്ചർമാർക്കും എയ്യോ തല്ലി ഇറക്കി വിട്ടതാണല്ലേ അല്ലടാ വേ എയ്യോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബോർഡിൽ എറൂ എന്ന അക്ഷരം എഴുതാൻ വളഞ്ഞും പൊളഞ്ഞു വിരിക്കുന്ന അക്ഷരം അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ എരൂന്നായി പോയി അതിന് ത്രേസ്യാമ ടീച്ചർ തന്നെ പോത്തിര തല്ലി ആ വിഷമം തീർക്കാൻ ഞാൻ ഔസേപ്പ് സാറിന്റെ ഒരു മുഴുവൻ പേടി കട്ടെടുത്ത് വലിച്ചു സാറന്മാര് വലിച്ചാല് സ്മോക്കിങ് നമ്മള് വലിച്ചാല് വിടിവലി ഇതൊരു ജനാധിപത്യമാണോട രമേശ എന്നിട്ട് സരസൂനെ കൊണ്ട് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ ആ തള്ളപ്പിശാജ് പറയാ ശ്രീനി വലിക്കും കുടിക്കൂന്ന് ശ്രീനി വലിക്കും കുടിക്കും പാലവും പൊളിക്കും 
സ്ത്രീനെയും വർക്കിച്ചനും പറഞ്ഞു ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ജനങ്ങൾ ആകെ പാലം പണിക്ക് സപ്പോർട്ടാ ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകും ശ്രീനിക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒടുങ്ങാത്ത പകയാണ് പക്ഷെ അവനെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ ഞാനാ വളർത്തിയത് അവന്റെ അമ്മാവൻ ബീഡി വലിച്ചു വലിച്ച് ക്ഷയം വന്ന് മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ടാ എന്റെ മകൾക്കും എന്റെ ഗതി വരരുതെന്ന് കരുതിയ സരസുവിനെ ശ്രീനിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നത് മാഷിനറിയോ ഒടുവിൽ സംശയരോഗം മൂത്ത് ഇവളുടെ ഒന്നാം പിറന്നാൾ ദിവസം ദിനേശൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മഷെ അക്കാര്യം എനിക്കില്ല പക്ഷെ പറയൂല പറയൂ ശ്രീകുട്ടി കേൾക്കട്ടെ അത് എന്റെ കല്യാണക്കാരിയല്ലേ മാമ കോടാലി എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പൂട്ട് കൊളിക്കാൻ പോവ എന്നാ പപ്പൻ ചേട്ടനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ വലിയ വർത്താനം പറയാതെ അതെ പഴയ പാലം പൊളിക്കാതെ പുതിയ പാലം അല്പം മേലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് പിന്നിൽ ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പൊതുവിൽ സംസാരം ഞാൻ എന്റെ വാടിൽ എന്റെ വാടില് ഒലക്കേന്റെ മൂട് മുഞ്ചുള്ള ഒരു കക്ക സെന്റാടാ എന്റെ വാർഡില് എളുപ്പ കേടാ തോന്നുന്നു ബീമാനത്താളാണ് നമസ്കാരം മാഷേ ഇരിക്കും ഒന്നും വേണ്ടടോ മാഷേ ചായ സ്ട്രോങ് തന്നെയല്ലേ വേണ്ട മൂസാനെ ഞാൻ കുരിയന്റെ ആടെ ഒന്നും കുടിച്ചു എന്താ ചർച്ച നിർത്തിക്കളഞ്ഞേ ആ രമേശ വൈകിട്ട് നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു യോഗമുണ്ട് അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് രമേശ ഉപദേശിക്കുവെന്ന് കരുതരുത് നാട് നന്നാവുന്നതിനെതിരെ ആര് നിന്നാലും ജന അവരെ വെറുക്കും വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതാ നല്ലത് ഇപ്പൊ കുടിച്ചതാ ചായ മാഷു പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം ആ പപ്പനിത് എപ്പം വന്നു പരോളോ അതോ വിടുതലോ പരോളാ മാഷെ എപ്പ വിളിച്ചാലും പോണം മാഷെ കൊണോറാന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ് ഒരു സാധനം ചൈനയെന്ന് വരുന്നത് കേട്ടു ഉള്ളതാണോ മാഷെ കൊണോറയല്ല പപ്പ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം പടരുമെന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങണമെന്ന ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിപ്പയെ അതിജീവിച്ച കേരളം കൊറോണക്ക് മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കില്ല ഉദ്ഘാടന മന്ത്രി വരുന്ന പറഞ്ഞേ കൂട് വരാൻ കണ്ട നേരം മന്ത്രി വരും പാർട്ടി കത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കൂട്ടവും ആരോപില്ലാതെ ഒരു മാതൃകാ ഉദ്ഘാടനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ പാലം പണിയെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് എട്ടു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിലും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടർന്നു പിടിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നീട്ടിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നും മന്ത്രിക്ക് നേരിട്ടെത്തി നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ വള്ളിക്കടവ് ഗ്രാമം വലിയൊരു ത്യാഗത്തിലൂടെ നേടിയ ഈ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്
പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ലോകമാകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും ശക്തമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലാണുള്ളത് കോവിഡാനന്തര സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദാത്ത മാതൃകയാണ് ഈ പുതിയ പാലം എന്നത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ത്യാഗത്തിന്റെ മാതൃക ലോക സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പുതിയൊരു പാഠമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ വള്ളിക്കടവ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതായി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തതായി പാലത്തിന്റെ ശില്പി ശ്രീ നമ്പ്യാർ മാഷെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ത്യാഗവും സേവനവുമാണ് ഈ പാലത്തിന് പിന്നിൽ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുകവലിക്കാറായ പലർക്കും എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രദേശത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് വീടുകളിലായി അറുപത് പുകവലിക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദിവസം മിനിമം നൂറ് രൂപ ചെലവ് അതായത് ഒരു ദിവസം ആറായിരം രൂപ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ അത് പത്ത് മാസമാകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ കണക്ക് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരാണ് പതിനാറ് ലക്ഷം മുടക്കി അതിമനോഹരമായി പാലം പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ആദ്യ യോഗത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ ശ്രീനി പിറ്റേ തന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ആ ഇതാര ശ്രീനിയോ എന്താടോ കാലത്തെ തന്നെ എന്താടോ നിന്റെ മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇന്നലെ എന്നല്ല ഉറക്കം തീരെ കുറവാ മാഷെ മാഷെ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് തെറ്റായി പോയെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് മാഷെ മാഷെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതാണോ കാര്യം അതൊന്നും സാരൂലടോ പക്ഷെ തന്റെ കുടിയും വലിയ നിർത്തിയ തനിക്ക് കൊള്ളാം ആഗ്രഹമില്ല ഞെട്ടല്ല മാഷെ പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റണില്ല അച്ഛൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും വിഷം ചേർത്ത പായസം അമ്മ എന്ത് ഈ തരാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക മാഷെ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം പോയാൽ മതിയായിരുന്നു മാഷെ അതൊക്കെ മറന്നു കളയടോ തനിക്കിപ്പം പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായില്ലേ താനിപ്പോഴും കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അന്നത്തെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് പിന്നെ വളർച്ച ഉണ്ടായില്ല മാഷെ ശ്രീനിക്ക് പൊണ്ണത്തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു കാര്യം ഞാനും പുകവലി നിർത്തി മാഷെ അങ്ങനെ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം ഞാനും തരും പാലം പണിക്ക് വേണ്ടി ആരാ പറഞ്ഞ് നിന്റെ മനസ്സ് വളർന്നിട്ടില്ല തന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വളർന്നിരിക്കുന്നു മാഷെ ഇക്കാര്യം തൽക്കാലം ആരും അറിയണ്ട മാഷെ അവസാനം രമേശനും മനസ്സ് മാറി ആ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും രമേശനൊരു കോവിഡ് രോഗിയുമായി പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതിനാൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പാലം പണിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്തത് നമ്മുടെ ശ്രീനിയാണ് ശ്രീനി ഈ വേദിയിലേക്ക് വരണം രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്കിങ്ങനെ ആളുകളുടെയൊന്നും മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച് ശീലമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് പാലത്തിൻ്റെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ പുക വലിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാതെ ക്ഷമിക്കണം അന്ന് രാത്രിയിൽ മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആലയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് പാലവും പൊളിക്കും
ഗോപാലം എന്നും പേടിയായിരുന്ന സ്ത്രീകുട്ടിക്ക് ആപത്ത് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണു തുറക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൂവലി നിർത്തിയത് കുടിയും കൂടി നിർത്തി ആ പണവും കൂടി ഞാൻ ഈ പാലത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയാണെന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന് വികസനത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് കലക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് എന്റെ ദുശീലങ്ങള് എനിക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ പലതും ഒന്നും ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഈ നാടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും ഏതായാലും മഴ പെയ്തു ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാ ഞാനും കൂടി നിർത്തുക അന്റെ കൂടി നിർത്തിയാല് ഈ അറബിക്കടലിൽ ഒരു പാലം കിട്ടാം മസൈജ ഒന്നിങ്ങ് വന്നിടാം ആർക്കും എന്നെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇവിടെ തലേ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം എന്റെ കൊല വരൂല എന്റെ കൊല പൊട്ടിപ്പും പിന്നെ ശുഭലക്ഷണം 